வணக்கம் வெல்கம் டு உமன் பவர் இன் தமிழ் இன்னைக்கு விலை குறைவா மண்பாண்டம் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் திருக்கோவிலூரை சுத்தி அதாவது விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருக்கோவிலூர் சுத்தி நிறைய இடத்துல மண்பாண்டங்கள் செய்யறாங்க நாங்க இன்னைக்கு போன இடம் பாத்தீங்கன்னா ஆவியூர் அதாவது திருக்கோவிலூர்ல இருந்து மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளது இங்க நிறைய விதமான பொருட்கள் வந்து செஞ்சு வச்சிருக்காங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மண் பாத்திரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செய்யற இடத்துல வாங்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியான விலை கிடைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாத்தா வந்து அந்த காலத்து பாரம்பரிய முறைப்படியே அந்த சக்கரத்தை சுழற்றி வந்து கண் பாத்திரம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இது நானும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம் ரொம்ப அழகா இருந்தது அது பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாட்டு வடியோட சக்கரத்தை வந்து அப்படியே கவுத்து வச்சு பண்ற மாதிரி இருந்தது நேர்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து கல்லுல சிலை வடிச்சதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அதிசயமா பார்ப்போமோ எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது ஏன்னா அவர் ஒரு சாதாரண மண்ணு அவர் கைப்பட்ட உடனே அழகா ஒரு பொருளா மாறுறது வந்து நேர்ல பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே தனியாக இருந்தது அவர் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக அந்த உண்டியல் இப்போ இன்றைக்கி அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண உண்டியல் நீங்கள் சோ போட்டு காசு சேர்த்து உடனே கீழே போட்டு உடைக்கிற உண்டியல் தான் பட் அதை எவ்வளோ அழகாக அவர் பண்ணாருன்றது நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னொன்று அந்த மண்ணை அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா நார்மலாக மண் பாத்திரங்கள் வந்து களிமண்ணில் செய்வாங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மண்ணை வந்து ஒரு கோணி பையிலையோ எதுலையோ போட்டு அதை நல்லா அடிப்பாங்க ஏன்னா அது நல்லா பவுடராக ஆகணும் ஃபைன் பவுடர் ஆனால் தான் அதை வந்து மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி குழைக்கும் போது நல்ல ஒரு பதத்தில் கிடைக்கும் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி இவங்களும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மண்ணை வந்து ரோட்டில் பரப்பி வச்சிடறாங்க களிமண்ணை வந்து ரோட் தார் ரோட்டில் பரப்பி வைக்கும்போது போயிட்டு வர பெரிய பெரிய வெஹிக்கல் அதாவது பஸ்ஸு லாரி கார் வந்து தொடர்ந்து அந்த மண் மேலே போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது நல்ல பவுடர் ஆகிடுது அதை எடுத்து சளித்து தண்ணியை கலந்து அதே மாதிரி மிதிச்சோ ஏதோ இது பிசைஞ்சி இந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு தான் இந்த வீல் மேலே வைக்கிறாங்க இந்த சக்கரத்து மேலே வச்சுட்டு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அவங்க எந்த பொருட்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வடிவத்தை கொண்டு வராங்க இந்த தாத்தா பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த மண்ணாக இருந்தது இப்போது ஒரு நம் இது ஒரு பானைன்னு நினைப்போம் ஆனால் இது ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க போட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா உண்டியல் இந்த பொருள் இப்போ பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான நேரம் வே வேலைலாம் கிடையாதுங்க மூணு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க பட் இதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது இந்த செஞ்சு பாத்திரங்களை வெயிலில் ஒரு நாள் அதாவது பாத்திரத்தோட திக்னஸை பொறுத்து ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ வெயில் எவ்வளோ அடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காய வச்சிடணும் நல்லா பாத்திரம் வெயிலில் காஞ்சதுக்கப்புறம் இது சூளையில் அடுப்பாங்க எப்படி செங்கலுக்கு சூளை வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் மண் பாத்திரங்களுக்கும் அவங்க க ஒரு குவியலாக அடுக்கி அதை வந்து மேலே விறகுகளாக அடுக்கி சூளை வைப்பாங்க சூளை வைக்கிற டைமும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே எத்தனை பொருட்கள் அடுக்குறாங்க அந்த பொருட்கள் வந்து எது மாதிரி திக்னஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து அது வேரி ஆகும் குறைந்தது நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரமாவது சூளை வைப்பாங்க அது ஒன்ஸ் அது சூளை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே எடுத்ததுன்னா மண்பானை ரெடி தான் அதை நீங்கள் வைக்கிற அத்தனை பாத்திரமும் கரெக்டாக ரெடி ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஒருவேளை அவங்க ஒரு பத்து பாத்திரம் அடுக்கி சூளை வைக்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சிலது வந்து கோணையாயிருக்கும் ஓட்டையாயிருக்கும் ஒரு சில வந்து சரியாக வேகாமல் இருக்கும் சரியாக வேகாத பாத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்கலாம் சூளையில் வச்சோ வேக வைக்கவும் முடியாது இல்லை அதை உடச்சி அந்த மண்ணை திருப்பியும் அவங்க பாத்திரம் செய்யறதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் வீணாயிடுச்சுன்னா வீணாயிடுச்சு பத்து பாத்திரம் செய்யறாங்கன்னா அதுல நல்லா வர்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பாத்திரம் இருக்கும் எந்த சில டைம் பத்தும் ஒழுங்கா வரும் சில டைம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வீணாகிறதும் இருக்கும் ஸோ இன் இவங்க கிட்டலாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரம் பேசாம வாங்கறது தான் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ற உதவி நீங்க உங்களுக்கும் லாஸ் ஆக கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மண் பாத்திரம் எங்க செய்யறாங்களோ அங்கேயே நேரா போய் வாங்குங்க இங்க நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இப்போ நார்மலா ஒரு வானல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்ற விலை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு அழகான பெரிய வானலே கிடைக்குது இதுவே நீங்க வந்து வெளியே மார்க்கெட்லயோ இல்ல ஷாப்லயோ போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தது நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மூணு மடங்கு அது ஆள் கை மாறி வரும்போது நார்மலா அது அதிகமாகிறது தான்
அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு இவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் அரசி பேர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க செய்கிற வேலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்போ நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா வந்து பாரம்பரிய முறைப்படி எப்படி அந்த வீலை கா அந்த குச்சியால் சுற்றி பண்ணிட்டு இருந்தால் அதை பார்த்தோம் இப்போ இவங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக அதாவது பவரில் ஒர்க் ஆகிற மோட்டார் யூஸ் பண்ணி அந்த வீல் சுற்றுது அது மேலே ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க அந்த மண்ணை வச்சு பொருட்கள் அவங்களுக்கு தேவையான மண்பாண்டங்களை செஞ்சிட்ருக்காங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீவ் நாளில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விதமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க நேரத்தை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சித்திரம் கைப்பழக்கம் செந்தமிழ் நா பழக்கம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் எந்த வேலையும் அனுபவிச்சு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணும்போது அது அழகாகவே வரும்ன்றது இந்த குழந்தை பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அழகாக அவங்களோட வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக செப்பு சாமா செஞ்சிட்ருந்தாங்க இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவியூர் மெயின் ரோட்லேயே நிறைய வீடுகள்லேயே செய்கிறாங்க முன்னாடி அவங்க அப்படியே சேல் பண்ணுறாங்க இங்கே அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்கிற பொருட்கள் மட்டும் கிடையாது ஒரு வேளை நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு சைஸில் வேறு விதமான மாடலில் தேவைனா கூட அவங்க எப்படி வேணும்னு அவங்கக்கிட்ட ஃபோட்டோவோ இல்லை நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதுல பார்த்து இதை விட பெரிய சைஸ்லாம் சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டைம் ஆகும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ